எனக்கே தெரியல நிறைய நல்ல விஷயங்களுக்கு ஹலோ எஃப்எம் வந்து இந்த மாதிரியான முயற்சிகளுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல நம்மளும் இதுல ஒரு பங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹலோ எஃப்எம் விரும்பி போய் இணைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களுக்கே புதுசா இருக்கு அப்படின்றது தான் உண்மை ஏன்னா இவ்வளவு அழகான ஒரு ஈவெண்ட் பிளஸ் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மனிதனையும் எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்க்ளூசிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னெடுத்து நடத்தக்கூடிய ஒரு சில ஈவெண்ட்ஸ் தான் இந்த வேர்ல்ட்லயே இருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஈவெண்ட் நம்ம சென்னையில நடக்குது இதுக்கு பேர் ஆவா டிங்கி சோ இந்த ஆவா டிங்கி அப்படின்னா என்ன இது எந்த மாதிரியான இன்க்ளூசிவிட்டிய வந்து கொண்டு வர போகுது இது எல்லாத்தையும் பத்தியும் நம்ம கண்டிப்பா பேசணும் இல்லையா அதனால இந்த முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் டிசிஎஃப் வாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தின் மூலமாக இதை ரொம்ப சிறப்பாக நடத்தக்கூடிய மிஸ்டர் ஆல்பர்ட் பெஞ்சமின் அண்ட் அவர் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில பர்சனாலிட்டிஸும் நம்ம கூட இன்னைக்கு பேச இருக்காங்க இந்த ஆவா டிங்கினா என்ன இத பற்றி நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு சொசைட்டியா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது ஒரு சிறப்பு ஹலோ தமிழா இன்ஃபேக்ட் மிக சிறப்பான ஒரு ஹலோ தமிழா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆவா டிங்கியை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஈவெண்ட் டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி ஈவினிங் ஐந்து மணில இருந்து இது நடக்க இருக்கு நம்ம சென்னையில அப்படி என்ன ஈவெண்டா இருக்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தெரிந்து கொள்வோம் இது ஹலோ எஃப் எம் நூற்றி ஆறு புள்ளி நாலு ஹலோ தமிழா அண்ட் திஸ் இஸ் மிஸ்டர் பாலாஜி ஹலோ எஃப்எம் நூத்தி ஆறு புள்ளி நாலு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இது ஹலோ தமிழா நான் உங்க மிஸ்டர் பாலாஜி பேசிட்டு இருக்கேன் மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் பற்றிய ஒரு சிறப்பு ஹலோ தமிழா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இதுல இன்டர்நேஷனல் இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பெஸ்டிவல் ஆர்கனைசர் ஆல்ஃபர்டோட நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஆல்ஃபர்ட் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் மோரோ இந்த ஈவெண்ட் பத்தி எனக்கு தெரியும் பட் மக்களுக்கு இதை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால ஆவா டிங்கியை பற்றி நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களோ அதை தெளிவா மக்களுக்கு சொல்லலாம் வெல்கம் டு ஷோ ஓகே நன்றி பாலாஜி ஹலோ எஃப் எம் நேயர்களுக்கு இந்த காலை வணக்கம் ஆவாடிங்கி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று குறித்து பேசுவதற்கு எனக்கு மற்ற மகிழ்ச்சி என் பெருமிதம் அடைகிறேன் ஏனென்றால் இது ஒரு இன்டர்நேஷனல் இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பெஸ்டிவலா லான்ச் பண்றோம் சொல்ல போனா சர்வதேசிய உள்ளடக்கிய இசை மற்றும் நடன பண்டிகையாக இதை லான்ச் பண்றதுல மற்ற மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் இது வந்து உள்ளடக்கிய இன்க்ளூசிவிட்டி அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி எல்லாம் சமத்துவம் அவங்களுக்கான மரியாதை அது மட்டுமல்ல அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் வாய்ஸ் பண்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் நடக்கிள் <laughs> <laughs> முற்றிலும் <laughs> ஜோதியும் பிரேமும் இசையமைப்பாளராக அமைந்தாங்க என்று சொல்வதுல எவ்வளவு பெரிய பெரிய விஷுவலி சேலஞ்ச் பீப்புள் அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது கேட்கும் போதே ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு பாருங்க அதாவது என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயம் இது இத பத்தி இதுல பேசலன்னா வேற எதுல பேச முடியும் தானே உங்களுக்கு தோணுது அதனாலதான் இதை பத்தி நம்ம பேசணும்னு நினைச்சோம் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அந்த டேலண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம பேச போறோம் இதெல்லாமே இன்னைக்கு உங்களுக்காக வரப்போகுது சோ இணைந்திருப்போம் இந்த சிறப்பு ஹலோ தமிழக ஹலோ எஃப் எம் தமிழகத்தில் நம்பர் ஒன் தலைநகரிலும் நம்பர் ஒன் 
இது ஹலோ எஃப் எம் நூற்றி ஆறு புள்ளி நாலுன்னு சிறப்பு ஹலோ தமிழா நான் உங்கள் மிஸ்டர் பாலாஜி மாற்றுத்திறனாளிகள் தின சிறப்பு ஹலோ தமிழா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இதுல இன்டர்நேஷனல் இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பெஸ்டிவல் ஆர்கனைசர் ஆல்ஃபர்ட் அவர்கள் கூட பேசிட்டு இருக்கோம் சார் முதல்ல இந்த ஆவா டிங்கி அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் ஓகே முதலாவது அது அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு அனுபவம் என்னன்னா ஆவாடிங்கின்ற பேரை கேட்டாலே எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு புதுமையாக ஒரு இருக்கும் அது வரணுன்றதுக்காக தான் இதை ஒரு ஆய்வு பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி நானும் என்ற வாலண்டியர்ஸும் அண்ணா லைப்ரரிக்கு போய் அப்போ தமிழ் அகராதிகள்லாம் எடுத்து சர்ச் பண்ணும் பொழுது அங்கங்கே கிடச்ச நேம்ஸை ட்ரை பண்ணோம் அப்போ இந்த ரெண்டு வேர்டும் சேர்த்து அ கிரேட் ட்ரை ஃபார் அ மெஷர் ஆஃப் மர்சின்ற ஒரு அர்த்தத்தோடு கூட ஆவாடிங்கின்ற தமிழ் வேர்டு இது அது முதலாவது தமிழ் சொல்லும் பொழுது எல்லாருக்கும் அது ஆச்சரியமாக இருக்கு ஆனால் தமிழ் வேர்டு தான் இது இறக்க குறிப்பின் பெரும் முயற்சி இந்த மீனிங்கோட கூட இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு ஒரு யூனிக்கான தனித்துவமான ஒரு பெயர் இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த ஆவா டிங்கின்ற பெயர் வைத்து இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்த பிளாட்ஃபார்மை லான்ச் பண்ணும் இதுல என்னன்னா உங்களை பத்தி நாங்க கேள்விப்பட்ட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு பிஹெச்டி படிச்சுட்டு ஒரு கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒருத்தர் நீங்க இந்த சாலையோர குழந்தைகள் கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள் குறிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு குழந்தைகள் இவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்க இறங்கி முனைப்போட செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இந்த எண்ணம் உங்களுக்கு எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது ஆல்பர்ட் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்து ஒரு பெரிய எம்என்சிக்கு வந்து ஐ வாஸ் செலக்டட் ஆஸ் அ சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் காய் சென்னையில ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கும் பொழுது இந்த இன்டர்வியூ பண்ணும் பொழுது இப்போ ஒரு பத்து பொசிஷனுக்கு ஆயிரம் பேர் வந்து நிற்பாங்க அதுல பில்டர் பண்ணி கடைசியில மேனேஜரோட கூட பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த இங்கிலீஷ்ல பேச முடியாதனால என்ன போல பேக்ரவுண்ட்ல நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் எனக்கு இந்த பெயின் தெரியும் அப்ப இந்த மாதிரி இருக்க எத்தனையோ யூத்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல பேச முடியாத ஒரு காரணத்தினால தே வர் லூசிங் த கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா ஐடி அப்போ தான் பூம் ஆயின் இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இந்தியாவில் வளர்ந்து வர நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அப்போ எனக்கு இது ஐ டுக் சம் ரிஸ்க் இன் மை இன் மை போர்ட்ஃபோலியோல இது எனக்கு ஒரு பெரிய சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு கொடுத்தது எஞ்சு ஆரம்பிக்கணும் அமைப்பு ஆரம்பிக்கணும் இல்லை நான் படித்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு அங்கே ஐம்பது குழந்தைங்களை ஐம்பது பாய்ஸை வந்து தமிழ் மீடியம் படிக்கிற பிள்ளைங்களை எடுத்து ரோட்டோரத்தில் இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து மேக்கிங் இங்கிலீஷ் ஈஸின்னு ஜஸ்ட் டு ஃபார் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிவிங் பேக் டு சொசைட்டின்ற ஒரே ஒரு கான்செப்ட்னால ஆரம்பித்தா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது வெரி குட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இதை பற்றி சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்லும்போதே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் உங்களுடைய ஜேர்னி இன்னும் தொடர்ந்து ஆவா டிங்கி பற்றி நம்ம நிறைய பேச போகிறோம் இணைந்திருப்போம் இந்த சிறப்பு ஹலோ தமிழா இது ஒரு சிறப்பு ஹலோ தமிழா மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் பற்றிய ஒரு சிறப்பு ஹலோ தமிழா அதுல சென்னையில ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் நடக்க இருக்கு அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சார் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலச்சூழல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரண்ட்டும் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல வந்து அவங்க வந்து நிறைய பேர் குழந்தை பெத்துக்கிறதே வந்து வேண்டாம் அது ஒரு பொறுப்பு இல்ல அது ஒரு பொறுப்பு மாதிரி மாறிடும் வேண்டாம் சொல்லிட்டு ஒதுக்குறவங்க இருக்காங்க ஆனால் தேர் ஆர் ஸோ மெனி பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சாகவும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட் கிட்ஸாக இருக்கும்போது அவங்கள பார்த்துக்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை அவங்க அதில் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அவங்க பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உங்களுடைய ஜேர்னியில் நீங்கள் பார்த்த அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல நான் ஃபுல் டைம் சர்வீஸ்க்காக அர்ப்பணிச்சேன் நான் கார்பரேட்ல நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து நல்ல சம்பளத்துல நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கும் பொழுது எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு வேக்கியம் இருந்தது ஸோ நான் வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அர்ப்பணிச்சு அப்போ இருக்கும் பொழுது இந்த மூல பக்கவாதம் கற்றல் குறைபாடு உள்ள குழந்தைங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் மதர்ஸ் வந்து அழுவாங்க அப்ப எனக்கு ரொம்ப என்ன பண்றது இவங்களுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுதுதான் அஸ் என் அமைப்பா நாங்க வந்து தீர்மானிச்சோம் இந்த செர்பர் பேல்சி அண்ட் லேர்னிங் டிசார்டர் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக குழந்தைங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏற்கனவே எங்களோட கூட பிரேம் மாதிரி விஷுவலி சேலஞ்ச் இந்த மாதிரி பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பிள்ளைங்களாக இருந்தாங்க குறிப்பாக சமுதாயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைகள் சார்ந்துதான சேவை செய்யணுன்ற ஒரு ஒரு மனப்பான்மை வந்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த தீர்மானம் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மேரத்தான் ஃபர்ஸ்ட் மேரத்தான் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த மேரத
எனக்கு <laughs> புரியுற <laughs> இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் என்பது எப்படின்னா அதாவது கீபோர்டு வாசிக்கவோ இல்லை நார்மலாக நம்ம நினைக்கிற அந்த இசை கருவிகளை இயக்கவோ முடியாது ஆனால் எல்லாராலையும் ஏதாவது ஒன்று செய்ய முடியும் அதையும் நாம் இடம் கொடுத்து சிறப்பாக நம்ம அது மரியாதை தந்து அந்த ஸ்பேஸை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களையும் அந்த மியூசிக்கில் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணணும்னு சொல்கிறது தான் இந்த உள்ளடக்கிய இசை இந்த இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கூட கொடுத்துருவோம் ஒரு குழந்தையால் இப்படி தான் டேப் பண்ண முடியும் ஒரு குழந்தையால் இந்த அசைக்க முடியும்னா அதை கூட நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அது ஒரு இசையாகவும் அவங்களுக்குள்ளேருந்து வெளிப்படுகிற ஒரு இசை திறமையாக நம்ம எடுத்து அதையும் நம்ம மியூசிக் கிரியேஷனில் கொண்டு வருது அவங்களுக்கும் <laughs> 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 வாழ்க்கையே இசை மூலமாக மாற்றப்பட்டு இன்னைக்கு ஜோதி வந்து செலிபிரிட்டியா இருக்காங்க அவங்க வாயால நீங்க கேட்க போறீங்க அவங்க வந்து போன வருஷம் பிரசிடென்ட் அவார்ட் எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆனா பிறக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பார்வையும் தெரியாது அதே நேரத்துல மூலப்பக்கவாதமும் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் சிரமம் ஆனா அவங்க அம்மா மிகவும் ஒரு ஒரு தைரியசாலி ஒரு தடிப்பட்ட ஆளா இருந்து அந்த பிள்ளைக்குள்ள இருக்க அந்த திறனை கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு மியூசிக் இசை கல்லூரியில எம்ஏ முடிச்சு இவ்வளவு தூரம் வந்து அவங்களுக்கு இசைதான் வாழ்க்கை அவங்களுக்குள்ள இருக்க இசையை வெளியே கொண்டு வந்தாச்சு அவங்க வயலின் வயலின் வாசிக்கவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் எத்தனையோ குழந்தைங்களும் இருக்கும் ஆனா அவங்கள போலயே எல்லாரும் இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றது தான் இந்த இன்க்ளூசிவ் திங் இன்க்ளூசிவ் வந்து எல்லாருக்குள்ளயும் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த இடத்தையும் அந்த ரெஸ்பெக்டும் கொடுங்க வெரி குட் வெரி குட் சோ இதுதான் வந்து இன்க்ளூசிவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கான மிகப்பெரிய ஒரு பொருளா அவர் சொல்றாரு இன்னும் தொடர்ந்து பேசுவோம் இதை பற்றி இன்னும் தெரிந்து கொள்வோம் இணைந்திருப்போம் இந்த சிறப்பு தமிழாக ஹலோ எஃப்எம் நூத்தி ஆறு புள்ளி நாலு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இது ஹலோ தமிழா நான் உங்க மிஸ்டர் பாலாஜி பேசிட்டு இருக்கேன் மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் பற்றிய ஒரு சிறப்பு ஹலோ தமிழா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இதுல இன்டர்நேஷனல் இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பெஸ்டிவல் ஆர்கனைசர் ஆல்ஃபர்டோட நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி நிரல் என்ன இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஓகே சோ இந்த இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பெஸ்டிவல் இதுல நாலு சிறப்பு அம்சம் இருக்காங்க சார் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் இரண்டாவது இன்க்ளூசிவ் டான்ஸ் இன்க்ளூசிவ் அவார்டு நான்காவது இன்க்ளூசிவ் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் ஸோ எல்லாமே இன்க்ளூசிவ் அதாவது என்ன சொல்ல போனோம்னா ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் டிசேபிள் பீப்புளும் இருப்பாங்க நார்மல் பீப்புள் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணி ஸ்டேஜில் ஒரே நேரத்தில் எல்லா ஆக்டும் பண்ணுவாங்க அதுதான் இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் இது மாற்றுத்திறனாளிக்கான ப்ரோக்ராம் கிடையாது மாற்றுத்திறனாளிகளும் நாமும் ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் ஈக்குவலாக எந்த அளவுக்கு டிராவல் பண்ண முடியுமோ அதை டிராவல் பண்ண வைக்க வேண்டிய ஒரு பண்டிகையாக இதை லான்ச் பண்றோம் இப்ப இசையில பாத்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ஃபார் யூனிட்டி த டிசேப் பேண்ட் மல்டி டிசேபிள் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க பிரேம் மாதிரி நிறைய சேலஞ்ச் உள்ள நிறைய பிள்ளைங்க இருக்காங்க சோ அது அவங்க வந்து ஓன் கம்போசிஷன் பண்ண போறாங்க விசேஷமா பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய தடை மடை உடைன்ற ஒரு சாங்க பாட போறாங்க உங்களுக்கு பிரேம் கூட வாசு காட்டுவாங்க அந்த சாங் பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஈல் த வேர்ல்டு கடைசியா முடிக்கும் பொழுது ஈல் த வேர்ல்டு பண்ண போறாங்க மைக்கேல் ஜாக்சன் ஈல் த வேர்
அதே தவிர பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா மெக்கின்சின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரிங்க அவர் வந்து இந்த ஃபுட் அண்ட் மியூசிக்கை வந்து கலந்து பேசுவார் ஸோ இந்த இன்க்ளூசிவ் தாட்டுக்கு வந்து அவர் ஒரு ஒரு வேல்யூ ஆடடா இருக்கிறதுனால வி தாட் வி வில் இன்வைட் ஹம் ஸோ அவர் வந்து ஒரு பேண்டோடு கூட வரப்போறார் எமர்ஜென்ஸ் பேண்ட் பேண்டோடு கூட வரப்போறாரு ஸோ அடுத்ததா வந்து ஆப்பிரிக்கன் மியூசிக் இதில் இருக்க போகுது ஸோ அவங்க வந்து நைஜீரியா அங்கோலா டோகோன்ற கண்ட்ரில இருந்து இருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து அந்த கண்ட்ரியோட பிளேவர்ட் மியூசிக்கை நமக்கு கொடுக்க போறாங்க ஸோ அதுவும் இதோட பார்ட் ஆஃப் த ஃபெஸ்டிவல் இருக்க பொழுது அதே தவிர இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்காங்க வைக்கும் விஜயலட்சுமி இசைவாணி இப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் வந்து கலந்து கொண்டு அவார்டை வாங்க போறாங்க அவங்க பெர்ஃபார்மும் பண்ண போறாங்க ஸோ இதை தவிர மிக மிக முக்கியமானது இன்க்ளூசிவ் ஆர்ட் ஒன்று பண்ண போறோம் அதாவது நூறு சிறப்பு குழந்தைகளோடு கூட லைவா ஒரு ரிதமிக் வேவ ஒன்று பண்ண போறோம் அதை குறித்து நிகழ்ச்சிக்கு <laughs> ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில பிரேம் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் மியூசிஷியன் பெரிய கீபோர்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு வாசிக்கிறதுக்கு அண்ட் இந்த மாதிரி அண்ட் பிரேம் இஸ் அ விஷுவலி சேலஞ்ச் பர்சன் அண்ட் இஸ் பிளஸ்ட் வித் கிரேட் மியூசிக் அண்ட் கிரேட் ஹியரிங் சென்ஸ் அவர் ரேடியோ நிகழ்ச்சிகளை அப்படி தொடர்ந்து கேட்பார் அப்படின்னு போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆஹா வி ஹாவ் சம்மன் ஹூஸ் அ லிஸ்னர் அப்படின்னா எங்களை மாதிரி இருக்கவங்களா ஹாப்பி ஆயிடும் பிரேம் வெல்கம் டு தி ஷோ ரொம்ப தேங்க்யூ சார் ரொம்ப தேங்க்யூ இந்த ஹலோ எஃப் எம்ல கலந்து கொள்வதுல ரொம்ப மக்கற்ற மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வெரி குட் பிரேம் உங்களுடைய இந்த இசை ஆர்வம் வந்து எந்த வயதுல இருந்து உங்களுக்கு தொடங்கிச்சு என்னோட இசை ஆர்வம் வந்து என்னோட எட்டு வயசுல இருந்து சார் எங்க அம்மா எனக்கு இருபது ரூபாய் பர்த்டே கீபோர்டு வாங்கி கொடுத்து அப்பத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி வந்ததுதான் சார் இருபது ரூபாய்க்கு கீபோர்டு கிடைச்சதுன்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு பட் பரவாயில்ல ஒரு குட்டி இந்த கீபோர்ட்ல பிளே கீபோர்ட்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா அதான் சொல்றாரு அவர் நினைக்கிறேன் பட் மியூசிக்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க சார் மியூசிக்ல வந்து அதாவது இவங்களால தான் இது முடியும் இவங்களால இதை முடியாதுங்கிற அந்த தாட்ஸ் that we can hmm. do and we can perform but namlaala chance kudukamye ninga mudiyadendrada adu vande like anda anda oru idu vande andha thought vande we should avoid it just because he is visually challenged avaroda music vande yarum paakama avar visually challenged ah irukkarendrada mattume paathuta avarku vaayppugal varamaatengide appdin solranga indha field la engalukku vande vaayppugal kudutha miga periya alavula sadichu kaatuvom appdin solradhu dhaan பிரேமுடைய ஒரு வாய்ஸா இங்க நான் பாக்குறேன் சோ பிரேம் இப்ப வந்து நாளைக்கு நடக்க போற இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க என்ன ஸ்பெஷலா பிளே பண்ண போறீங்க சார் நாளைக்கு நடக்க போற நிகழ்ச்சியில எங்களுடைய ஓன் கம்போசிங் சாங் தடை உடை மடை அப்படிங்கிற சாங்கோட ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரைலர் வந்து நான் உங்களுக்கு பிளே பண்ணி காட்டுறேன் இப்ப பிரேம் வாசிக்க போறாரு கேப்போமா ஒரு அற்புதமான ஒரு ஹலோ தமிழாவா இது மாறிட்டு இருக்கு அது காரணம் நான் கிடையாது நீங்க வந்திருக்க கூடிய பீப்புள் தான் எஸ்பெஷலி மிஸ்டர் ஆல்பர்ட் பெஞ்சமின் அவருடைய இந்த தாட் ஆஃப் பிரிங்கிங் இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் பெஸ்டிவல் இதுல வந்து வந்திருக்க கூடிய ரெண்டு டேலண்ட்ஸ் பிரேம் அண்ட் ஜோதி இவங்க ரெண்டு பேருடைய மியூசிக் எல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றதுனே தெரியல எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இவங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கலான்ற மாதிரி இருக்கு இந்த இதுல வந்து வேற ஏதாவது சிறப்பம்சம் இருக்கா ஆவாடிங்கில எஸ் சார் இந்த இன்க்ளூசிவ் மியூசிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக 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 சுவாரஸ்யமான ஒரு காரியம் இருக்கு நூறு சிறப்பு குழந்தைகளோடு கூட முதல் முறையா ஒரு கிளிம்ஸ் காட்டப்படுற என்ன கிளிம்ஸ்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல 
எல்லாம் நல்லா அமையும்ன்ற நம்பிக்கையில நாங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கின்னஸ் சாதனைக்காக ஆயிரம் குழந்தைங்களோடு பண்றதுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அது ஒரு பெரிய பெரிய காரியம் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஒரு ஷார்ட் வேர்ஷன் தான் இந்த இந்த பெஸ்டிவல்ல நீங்க பார்க்க போறீங்க ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ரிதமிக் வேவ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காரியத்தை நம்முடைய குழந்தைகள் பண்ண போறாங்க அது மட்டுமல்ல நீங்க இன்க்ளூசிவ் டான்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மலைக்கம்பம் என்று சொல்லுகிற அதிகமாக <laughs> அது மட்டுமல்ல மூன்றாவது ஆஸ்பெக்ட் வந்து இன்க்ளூசிவ் அவார்ட்ஸ் இந்த இன்க்ளூசிவிட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவங்களையும் நாங்கள் கௌரவிக்க போகிறோம் அதே நேரத்தில் பீப்புள் லைக் ஜோதி பிரேம் இந்த மாதிரி தங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா சவால்களை தாண்டி இன்னைக்கு சாதிச்சு காட்டியிருக்க இந்த உலகத்துக்கு அவங்கள வெளிக்காட்ட வேணும்னு சொல்லி ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பது அவார்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சார் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் அதை வந்து எப்படின்னா ப்ராக்சிமஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு பண்ணுங்கள அத குறித்து பிரேமும் ஜோதியும் உங்களோட கூட சொல்வாங்க சார் ஏன்னா அவங்கதான் அந்த நடன சினிமா பிலிமுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் மியூசிக் டைரக்டரா அவங்க இசையமைச்சாங்க என்று சொல்வதுல ரொம்ப ரொம்ப பெருமிதம் அடைகிற அந்த ஸ்டோரிய நம்ம லைவா மைம் மூலமாகவும் அற்புதமானவங்கள குறிப்பாட்டிங்கிறது <laughs> ரைஸ் ரன் ரீச் அண்ட் அப்படின்னு சங்கராபுரத்தில் ஏ மேஜரில் இது பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து சிபிஎல்டி மிராத்தான்காக பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் வந்து ஆல்ஃப்ரெட் நான் வந்து வெரி குட் அப்படின்னாரு அப்புறம் ஜோதி பார்த்த உடனே ரொம்ப மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கு அப்படின்ட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து மே ஃப்ளோர் கார்டனில் அன்னைக்கு இருந்தோம் அண்ணா இருந்தப்போ மினியன் ஃபேரி அங்கிள் அப்புறம் சார்லட் அக்கா எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க அலெக்ஸ் அலெக்ஸ் அண்ணா ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்து வந்தாங்க அப்புறம் வந்து அலெக்ஸ் அண்ணா வந்து ஒரு ஒரு பே இதுவா காமிச்சாரு மெட்ரோ நம்ம எடுத்து நான் தட்டி பார்த்தேன் முடிஞ்ச உடனே தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்படின்னாரு ஒய்எம்சிஏல ஆவாடிங்கி பண்ணிருந்தோம் அன்னைக்கு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு பண்ணிருந்தோம் அதனால அன்னைக்கு ஸ்காட்லாண்ட் போயிட்டு வந்தோம் ஜோதி உன்னோட லைஃப்ல பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னமா உனக்கு என்னோட லைஃப்ல பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மியூசிக் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது ஜோதி கிட்ட இருக்கிற பெரிய ஒரு பிளஸ் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து ராகத்தெல்லாம் பெரிய லெவல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை இயல்புலேயே அவங்களுக்கு இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு கர்நாடிக் மியூசிக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்றது ரொம்ப குறிப்பா நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லணும் ஜோதி இப்போ என்னன்னா எங்களுக்காக நீங்க வந்து உங்களுடைய குரல் திறமையை வச்சு ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் ஒரு நல்ல பாட்டு இப்ப எங்களுக்காக பாடி காட்டுறீங்களா கண்டிப்பா பாடி காட்டுறேன் ஆகாசத்தை நாம் பார்க்கிறேன் ஆறு கடல் நாம் பார்க்கிறேன் கண்ணால் எதையும் காணாத இவதா கண்ணீரை பார்த்தேனே இனி என்னோட அழகு பொன்னான உலகு உன்னால் பார்ப்பேனே குறுமுகிகளை சிறுமுகைகளில் யார் தூவினார் மழிக்கொண்டு கவிதை தீட்டினார் இளம் பிறையினை இதழிடையினில் யார் சூட்டினார் சிரித்திடும் சிலையை காட்டினார் இரும்புகள் சுமந்து போகுதே சக்கரை பாறை ஒன்றினை இருதயம் சுமந்து போகுதே இனி கிற காதல் ஒன்றினை என் சின்ன நெஞ்சின் மீது இன்ப பாரம் ஏற்றி வைத்ததா
மாற்றுத்திறனாளிகள் தின சிறப்பு ஹலோ தமிழா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஈவெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு நடக்க போகுது இல்லையா சென்னையில சோ இந்த ஆவா டிங்கி வந்து நடக்க போகக்கூடிய இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவங்களே இப்ப வந்து இந்த ப்ராக்சிமஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு கையில எடுத்துருக்காங்க அதை பத்தி இங்க வந்திருக்கக்கூடிய பிரேம் சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் இருக்க பிரேம் இஸ் அண்டாஸ்டிக் மியூசிஷன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் வாசிச்சது நீங்க கேட்டிருப்பீங்க பிரேம் நீங்க சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலி ஆவார்டிங் கீழ நம்ம பண்ண போற விஷுவல் ஆர்ட்ஸ்ல வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராக்சிமஸ் பத்தி நம்ம ஷோ பண்ண போறோம் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராக்சிமஸ் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஒன் இயர் இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணிருந்தோம் சோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஸ்காட்லாண்ட் இத்தாலி மெக்சிகோ இந்த நாலு கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து இத்தாலி அண்ட் ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்து டான்சர்ஸும் இந்தியா அண்ட் மெக்சிகோல இருந்து மியூசிஷியன்ஸும் மியூசிக் பண்ணப்பட்டதா இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராக்சிமஸ் ஆக்சுவலி சோ இதுல இந்தியால இருந்து நானும் ஜோதியும் ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்து ரெண்டு லோக்கமேட்டிவ் டிசபிலிட்டி வீல் சேர் பர்சன்ஸ் அவங்க பண்ண அந்த பிலிம்ல வந்து டான்ஸ் பிலிம்ல வந்து நம்ம இங்க வந்து மியூசிக் பண்றது வந்து ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்லணும்னா இந்த மியூசிக் வீடியோ பண்ணிடலாம் அந்த வீடியோ வீடியோட எமோஷன்ஸ் வந்து நமக்கு யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த மியூசிக் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றது இட் இட் இஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சின்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரே டைக்ல அந்த மியூசிக்கை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுல வந்து ஐ வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ரொம்ப ஹாப்பினஸ் இது இடையில நிறைய அப்ஸ்டக்கல்ஸ் அண்ட் ஹடல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது எவ்ரி திங் வாஸ் அந்த ஒரு மினிட்ல இட் வாஸ் மேட் அஸ் ஹாப்பி சோ வெரி குட் சூப்பர் சூப்பரா இருக்கு இதை பத்தி இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம பேசணும் அண்ட் நிகழ்ச்சி முடிய போகுது அதனால திரு ஆல்ஃபிரே வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில என்னென்னலாம் நடக்க போகுது அப்படின்றத சொல்லிட்டு நாளைக்கு இது எங்க நடக்க போகுது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான விவரங்கள் எல்லாம் நம்ம பேச போறோம் இணைந்திருப்போம் இந்த சிறப்பு ஹலோ தமிழ் சிறப்பான ஒரு இன்டர்நேஷனல் இன்க்ளூசிவ் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பெஸ்டிவல் இதுல என்னென்னலாம் நடக்க போகுது அப்படின்றத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா திரு ஆல்ஃபிரட் நமக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு வந்திருக்கக்கூடிய டேலண்டட் மியூசிஷியன்ஸ் ஆன ஜோதி அண்ட் பிரேம் ரெண்டு பேரும் அவங்களோட இசை திறமையும் காமிச்சாங்க இவங்கெல்லாம் நாளைக்கு அங்கே பர்ஃபார்மும் பண்ண போறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த நிகழ்ச்சியோடைய கூறு பொருள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இன்க்ளூசிவிட்டியை பத்தி பேசுது அப்படின்னு இந்த மாதிரி இசை திறமைகள்லாம் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இவங்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய குரலாக இருக்கு இந்த குரல் மிகப்பெரிய அளவுல கேட்கணும் அப்படின்றதுனால தான் ஹலோ எஃப் எம்ல இதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் இது நாளைக்கு எங்க நடக்க இருக்குது இதனுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே டிசம்பர் மூன்று உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் அன்றி இது வந்து லான்ச் பண்றதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சாந்தம்ல இருக்க இன்டோர் ஸ்டேடியம்ல சார் மாலை அஞ்சு மணிக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கு இந்த பெஸ்டிவல் லான்ச் ஆக போகுது எல்லாரும் நீங்க அணி திரண்டு உங்க குடும்பத்தோடு கூட நீங்க வரும் பொழுது நாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி மகிழ்விக்கிற தருணமாக இது மாற போகுது அதனால உங்களோட உங்களோட ஆதரவு பேர் ஆதரவுக்காக நாங்க எல்லாரும் காத்திருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை முதல் முறையா சென்னையில பல சவால்களோடு கூட நாம லான்ச் பண்ண போறோம் அதனால நீங்க யாவரும் வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணுங்க கிட்டத்தட்ட முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டதான முன்னூறுல இருந்து ஒரு ஐநூறு சிறப்பு குழந்தைகளும் உங்களோட பேரண்ட்ஸும் இதுல இந்த பெஸ்டிவல்ல கலந்து போறாங்க அதுல நூறு குழந்தைங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறாங்க இப்படிப்பட்ட பல சுவாரஸ்யமான காரியங்கள் இருக்கு நீங்க தயவு செய்து சப்போர்ட் பண்ண முடியாத பணி ஒன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சூப்பர் சூப்பர் பிரேம் நீங்க தான் சொல்ல விரும்புறீங்களா ஆக்சுவலா இந்த அவார்டிங் கீக் வந்து நான் உங்க எல்லாரோட பிரசன்ஸையும் எதிர்பார்க்கிறேன் சோ Let's make this event a grand okay. successful event. Super okay, Jyoti, okay. நீங்க ஏதாவது சொல்லணும் நினைக்கிறீங்களா? ஆ சொல்றோம். சொல்லுங்க. ஆவாடிங் கீழ வந்து ஜோதி தான் முதல்ல அன்னைக்கு இன்க்ளூசிவ் அவார்ட்ஸ் அப்புறம் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண போறாங்க. என்ன பத்தி ஆவாடிங் கீக்கு வாங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஜோதி. கண்டிப்பா எல்லாரும் வரணும் இந்த மாதிரியான ஒரு புரோகிராம் இன்க்ளூசிவிட்டி அப்படிங்கற ஒரு மிகப்பெரிய உயரிய நோக்கோட இந்த புரோகிராம் நடக்கும்போது இதற்கான ஒரு வேலையை நம்ம சரியா பண்ணனும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் இந்த இடத்துல நான் எல்லார்கிட்டயுமே சொல்லிக்கிறேன். சோ ரொம்ப நன்றி உங்க எல்லாருக்குமே. கண்டிப்பா ஹலோ எஃப்எம் ல இந்த இந்த ஆவாடிங்கி பயணம் இப்படி தொடங்குது. இன்னும் பன்மடங்காகி இது பெருகி நிச்சயமா இவங்க எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய அளவுல திறமைகளுக்கு ஒரு பெரிய வெளிச்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் தான் இவங்க எல்லாருடைய ஆசையாகவும் இருக்கிறது கனவாகவும் இருக்கிறது அது இந்த சொசைட்டி நிறைவேற்றும் அப்படின்ற ஒரு ந